No que diz respeito a protetor solar, o X da questão é passar, repassar, repassar e repassar e nada de ficar miguelando, hein? Mas antes que eu me esqueça, que tal apertar o like e inscrever-se no canal? Então, nunca compre um protetor solar com fator de proteção abaixo de 20, porque não vale a pena, ele quase não protege nada. E não vale a pena comprar um acima de 50, porque a diferença entre os 50 e os 100 é muito pouquinho e você vai estar jogando dinheiro fora, não vale a pena. Tenha sempre duas opções. Uma é para o rosto, só para o rosto, e a outra é para o corpo. Tem produtos que dizem que serve para o rosto e para o corpo, mas normalmente esses são mais gordurosos. E se você colocar ele no rosto, a sua pele pode ficar toda melecada, engordurada, e você vai ficar com a pele oleosa e depois vai acabar desistindo de usar, o que não é indicado. Você precisa usar protetor solar no rosto, sim, todos os dias. Uma boa dica é você, antes de comprar, testar o produto na sua mão. Por exemplo, se você coloca nos seus dedos e ele demora para absorver ou ele fica muito gorduroso mesmo na sua mão, isso significa que ele também vai ficar gorduroso na sua pele do rosto. Então esse não é o produto mais indicado. Procura um outro que tenha, que seja próprio para o rosto e que tenha um toque mais suave e que possa absorver melhor na sua pele do rosto, porque assim você usa sem preocupação da pele ficar oleosa e dá para usar todos os dias, não só quando você está na praia. E não esquece, o jeito certo é passar no corpo todinho, inclusive inclusive nas orelhas, em cima dos pés, e se você é careca, tem que passar na careca também. O jeito certo de passar é meia hora antes de você se expor ao sol. E se você estiver suando, estiver na praia ou na piscina, em contato com a água, tem que repassar a cada meia hora. Se não, se sua pele estiver aparentemente seca, tem que repassar só a cada duas horas, em qualquer idade. Desde o bebê, desde a criança até o idoso, esse conselho é para todo mundo. E se você não tomar esse cuidado, você pode se arrepender depois. Melhor prevenir. E se a sua preocupação é a tal da vitamina D, não se preocupa, meu querido. Você pode aproveitar para produzir vitamina D no início da manhã e no final da tarde. Nesses períodos, o sol não tá como um maçarico, assim, queimando o seu cucuruto, sabe? Então, nessas horas, você pode produzir vitamina D em paz. Porque meio-dia não é hora de você pensar em produção de vitamina D. Não é verdade? Você aumenta o risco de câncer de pele, por exemplo. Não é uma troca muito legal. E não esquece de passar também nos dias nublados, porque os raios ultravioletas, eles passam pelas nuvens e chegam até a sua pele. Você pode não sentir a pele queimando, mas o efeito nocivo dos raios de sol estão lá acontecendo e você precisa proteger a sua pele nesses dias também. Ah, e você trabalha num escritório, você acha que está protegido? Sabe que a luz fria emitida pela tela do celular, a tela do computador e até a tela da televisão também é prejudicial à pele? Hum, então é preciso usar protetor solar sempre, mesmo dentro de casa, dentro do seu escritório. Não esquece. E uma dica bem legal para você que vai trabalhar num escritório, por exemplo, quando você for repassar o protetor solar, sabe o que você vai fazer? É passar um pó com protetor solar. Que dica boa, hein? Outra coisa muito importante é testar o produto novo antes de começar a usar. Você pode colocar um pouquinho do produto atrás da orelha, ou atrás, atrás do joelho, ou na dobrinha do cotovelo. E esperar umas 10, 12 horas para ver se existe alguma reação. Se ficar coçando, vermelho, irritado, você fez alergia. Não tem mal, você vai... Se lavar, tomar banho, passar sabão, vai tirar o produto e não vai usar mais aquele produto. Não tem problema, você vai comprar outro produto. Para você não jogar dinheiro fora, tenta vender para sua mãe ou para sua irmã se elas não tiverem alergia. É preciso usar o protetor solar todos os dias, mas você jamais vai poder esquecer de passar o protetor solar se você fizer algum tratamento de pele. Se estiver usando um ácido, então, tem que passar mesmo, senão o seu rosto vai ficar todo manchado e vai ficar uma desgraça. Tem que passar, mesmo, 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 mesmo. E não esquece, criança usa protetor solar de criança. Não passa o seu protetor solar no seu filho, hein? Nada disso. Mas pra criança também tem uma coisa muito legal, que é uma camisetinha. Tipo aquela de surfista, de manga comprida mesmo. A criança fica super protegida. Meu sobrinho usa aí a coisa mais fofa do mundo. E não é aconselhado usar repelente e protetor solar ao mesmo tempo, hein? Aumenta o risco de alergia. Cuidado, se você precisa usar repelente, usa o repelente. Quando, na hora de passar o protetor solar, você vai tomar banho primeiro para tirar todo o repelente e depois passar o protetor solar. Então, você se lembra que eu falei no início do vídeo que o importante é não miguelar e não ficar economizando? Isso é mesmo importante, porque quando você usa menos, você diminui muito o fator de proteção solar da sua pele. E isso é arriscado. A quantidade ideal é uma colher de chá para o rosto e para o pescoço e uma xícara de chá para o corpo todo. Ah, e se você não se lembrar exatamente da quantidade que eu falei, não tem problema não. Passa mais, 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 mais. Quanto mais, melhor. 
Quando o assunto é protetor solar, eu sei que existem muitas dúvidas que surgem. Eu espero ter esclarecido a maior parte delas aqui. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu poder te responder.